காலை வணக்கம் பிரிய மாணவர்களே மீண்டுமாகும் இந்த இருபதாவது குறிப்பில் நான் உங்களோடு இந்த இணைந்திருக்கிறேன் உங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தவும் உங்களுடைய விசுவாசமானதை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவும் யார் நீங்கும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறீர்களோ அவருடைய வார்த்தையின்படி உங்களுடைய வழிகளை நடத்துகிறவராய் இந்தத்தில் இருக்கிறீர்களோ ஒருபொழுதும் பிரச்சனைகள் உங்களை இந்தத்தில் வீழ்த்துவதல்ல நிச்சயம் நீங்கள் பிரச்சனைகளை உங்கள் காலின் கீழாய் மிதிக்கிறவராய் இந்தத்தில் இருப்பீர்கள் என பிரச்சனைகள் எல்லோருக்குமே இந்த உண்டு வாழ்க்கையின் கடினங்கள் எல்லோருக்குமே இந்த உண்டு ஆனா தேவன் சொன்ன வார்த்தையை நாம் இந்த புரிந்து கொள்வோமே ஆனால் தேவன் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துவேன் என்று சொன்னார் அவரை நம்புகிறவர்களுக்கும் அவரை நம்பாதவர்களுக்கும் அவருக்கு கீழ்படுகிறவர்களுக்கும் அவருக்கு கீழ்படியாதவர்களுக்கும் இந்த குறிப்புகளை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட நான் பேசுவதற்கான காரணம் நீங்க வெறும் கேட்பதற்காக மட்டும் அல்ல நீங்க கேட்பதை உங்களுடைய முழு பலத்தோடு செயல்படுத்துவதற்காக எனவே இந்த இருபதாவது குறிப்பில் தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிற இந்த காரியம் மிகுந்த பலனானது உங்களுடைய விசுவாசத்தை எல்லா காவலோடும் நீங்கள் இந்த பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக நீங்க யார் தொடர்ந்து இந்த குறிப்புகளை இந்த கற்றுக்கொள்கிறவரா இந்த இருக்கீங்களோ நான் உங்ககிட்ட ஒரு உதவியானதை கேட்க விரும்புறேன் உங்களால் ஒரு சிறப்பான நோட்டை தயார்படுத்த முடியும் தயார்படுத்து நீங்க ஒன்று முதல் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த இடத்துல நாம பேசுகிற இந்த குறிப்புகளை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த குறிப்புகள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு புரோஜனமானதா இருக்குன்றத சோதிங்க ஏன்னா நீங்க கேட்கிறவராய் இருப்பதை மட்டும் தேவன் விரும்பல நீங்க கேட்பதை செயல்படுத்துகிறவராய் இருப்பதை தேவன் பார்க்கவும் அதை உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது ஆசிர்வாதமாய் திருப்பவும் இந்த இடத்துல இருக்கார் ஏன்னா மனுஷர்களாகிய நாம ஒரு மிக பலகீனத்தை இந்த இடத்துல உடையவராக இருக்கிறோம் மறதி நீங்க இந்த விசுவாசம் குறிப்பு கற்றுக்கொள்றீங்க நீங்க நாளை இதன் எழுந்திருக்கும் பொழுது ஒருவேளை இந்த குறிப்பு இந்த மறந்து கூட போயிடலாம் இது மிக மோசமான ஒரு பிரச்சனை அநேக மக்களுக்கு நீங்க அதை ஜெயிக்கும்படியாக இந்த குறிப்புகளை ஒரு நோட் எடுத்து எழுதி கொள்வீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இந்த என்ன செய்யறோமோ என்ன பேசுகிறோமோ அதை நீங்க குறித்து வைத்துக் கொள்வீர்கள் ஆனால் நீங்க அதை மீண்டும் எடுத்து படிக்கும் பொழுதும் தேவன் உங்களோட இன்னும் அதிகமா பேசுகிறதா கூட இருக்கும் தேவன் அதை இன்னும் அதிகமாய் உங்களுக்கு அவருடைய விருப்பத்தின்படி வழி நடத்துகிறதா இருக்கும் தேவன் ஏன் மூலமா உங்களிடத்தில் பேசுவதை பார்க்கலாம் இன்னும் விசேஷமாய் உங்களோடு அதிகமான காரியங்களை குறித்து பேச முடியும் ஏன்னா நீங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் யோசிங்க தேவன் என்கிட்ட இந்த இடத்துல பேசுவது நான் உங்களோட இந்த இடத்துல பேசுவது பொதுவானதாய் அநேக மக்களுக்கு தேவன் பேசுகிறதாக இருக்கு ஆனா தேவன் உங்களிடத்தில் தனிப்பட்டதாய் பேச நீங்க அவருக்கு இந்த இடத்துல அனுமதியானது கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தேவையானது தேவன் பேச மாட்டார் நினைக்கிறீங்களா நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் குறித்து தேவன் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க மாட்டார் நினைக்கிறீங்களா நிச்சயம் தேவன் அதுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்க நாம் ஒவ்வொருவரும் கவனமாய் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்து நடக்கும்படியாக ஒவ்வொருவரும் மிகுந்த கவனத்தோடு நேற்று நாம் கற்றுக்கொண்டது போல பலத்தோடும் தைரியத்தோடும் அம்மா இல்லைங்களா நாம நம்ம போற போராட தயாராக இருக்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கிறவரா இருக்கா இன்னொரு வார்த்தை நாம் நம் பகுதியை செய்யும் பொழுது தேவன் அவர் தன்னுடைய பகுதியை செய்கிறவராய் இடத்துல இருக்கார் இதுதான் தேவன் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்ப்பது இதுதான் தேவன் உங்கள் ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் எதிர்பார்ப்பது நீங்கும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவரா அல்லது கேட்டு கீழ்படிந்து செயல்களை செய்கிறவரா இந்த இருபதாவது குறிப்பும் நாம் இதை குறித்து தான் இடத்துல பேச போகிறோம் என்னோட சேர்ந்து கவனியங்கள் இப்பொழுதே தேவன் உங்கள் பிதாவாக இருந்தால் அவருக்கு செவி கொடுங்கள் அமே தேவன் நம்முடைய பிதாவாக இந்த இருந்தால் நம்முடைய தேவனாக நம்முடைய தகப்பனா இந்த இருப்பாரே ஆனால் அவருக்கு நாம் செவி கொடுப்பது இன்னொரு வார்த்தையில் நாம் அவர் கீழ்படுகிறவரா இந்த இருப்போம் ஏன்னா இதனுடைய விளக்கம் தெளிவாய் நமக்கு இந்த பேசுகிறதா இந்த இருக்கும் இதனுடைய விளக்கமானது இந்த என்னோட சேர்ந்து கவனிங்கள் இப்பொழுதே தேவனால் உண்டானவன் தேவனுடைய வசனங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான் நீங்கள் தேவனால் உண்டா இராதபடியினால் செவி கொடாமல் இருக்கிறீர்கள் என்றார் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழு வசனத்தில் நீங்க பார்ப்பதை போல தேவனால் நாம் உண்டானவராய் இந்த இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறவராய் கீழ்படுகிறவராய் அவர் வழிகளில் நடக்கிறவராய் நாம எதற்கும் எந்த விஷயத்துக்கும் முனு முணுக்கிறது கிடையாது எந்த விஷயத்தையும் பார்த்து நாம் இந்த குறை சொல்றது கிடையாது நாம பயப்படுறது கிடையாது நாம் இந்த தயங்குறது கிடையாது நாம மிகுந்த பலனோடு அதை செய்து முடிக்கிறவராய் இந்த இருக்கிறோம் நாம மிக பலோடு அதை செய்கிறவரா இந்த இருக்கும் ஆனா யார் தேவனால் இந்த உண்டாகாதவராய் இந்த இருக்கிறார்களோ தேவனுடைய விருப்பத்தை அறியாதவராய் தேவன் யோசனைகள் அறியாதவராய் தேவனுடைய சாயலா இந்த உண்டா இராதபடி யார் இருக்காங்களோ அவங்க தேவன் கீழ்ப்படுகிறது ரொம்ப கடினமானது எனவே தான் தேவன் மீண்டும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லுபடுகிறார் அவரை நம்புகிறவருக்கும் அவரை நம்பாதவர்களுக்கும் அவரு கீழ்படுகிறவர்களுக்கும் அவருக்கு கீழ்படியாதவர்களுக்கும் தேவன் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறவரா இருக்கா 
எப்படி வெளிச்சமும் இருளும் வெவ்வேறாக விதத்தில் பிரித்தெடுக்கப்பட்டதோ அதே போல தேவனை நம்புகிறவர்கள் தேவனை நம்பாதவர்கள் தேவ வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துற நீங்க அந்த இடத்துல யாரா இருக்கீங்க நீங்க எப்படியாக தேவன் பார்வைக்கு முன்பாக பார்க்கப்படுகிற ஒருவராயந்தத்தில் இருக்கீங்க நீங்க தேவனால் பிறந்தவராயந்தத்தில் இருக்கன்னு சொல்றீங்கன்னா கீழ்ப்படையிறது உங்களுக்கு கஷ்டமானதா இருக்குமா நீங்க தேவனுடையவராக இருக்கன்னு சொல்றீங்கன்னா நீங்க அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன்படி செய்வது கடினமானதா இருக்குமா நிச்சயம் ஒரு பொழுதும் கிடையாது நிச்சயம் ஒரு பொழுதும் கிடையாது நீங்க இந்த இடத்துல அப்படியான செயலை செய்யும் பொழுது நீங்க அப்படியாக உங்களுடைய வழிகளை இந்த இடத்துல நகர்த்தும் பொழுது தேவன் அவர் தம் அதி அற்புதமான பதில்களை உங்களுக்கு தருகிறவரா இந்த இடத்துல இருக்கிறார் ஏன்னா நீங்க அவருடைய வழியை பின்பற்றுவதனாலே நிச்சயம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான பதிலை அவர் கொடுத்தாக வேண்டும் நீங்க உங்க சொந்த வழியில் நடக்கும் பொழுது தேவன் எதையும் உங்க வாழ்க்கையில் செய்ய முடியாது ஆனா தேவனுடைய வழியில் நடக்கும் பொழுது நீங்க அவருக்கு செவி கொடுத்து நடக்கும் பொழுது அவர் உங்க வாழ்க்கையின் எல்லா காரியத்தையும் வழி நடத்துகிறவரா இந்த இடத்துல இருக்கிறார் இதனுடைய விளக்கம் இன்னும் அதிகமாக நாம் புரிந்து கொள்ளும் முடியாக கவனியங்கள் செவி கொடுப்பது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்பது செவி கொடுப்பது என்ற வினைச்சொல் யாரோ ஒருவர் அல்லது ஏதோ ஒன்று உருவாக்கிய ஒலியை கேட்பது அல்லது கேட்டு அதை புரிந்து கொள்வது என இரண்டையும் அர்த்தப்படுத்துகிறது இதன் பொருள் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை உங்கள் காதுகளால் கேட்கலாம் அல்லது அவருடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் கவனமாக கேட்டு நம்பி அதற்கு கீழ்படையலாம் இரண்டு வித்தியாசமான விஷயத்தை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் நம்ம காதுகள் இந்த இடத்துல கேட்கலாம் நிச்சயம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல எல்லோரும் பேசுறது இந்த இடத்துல கேட்கிறோம் கேட்கறதுனால அது நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த இடத்துல ஆசிர்வதிக்காது ஆனா எந்த வார்த்தைகள் உங்களுடைய காதுகளில் கேட்கவும் நீங்க அதை கேட்டு உங்களுடைய செயல் மூலமா இதை செயல்படுத்தவும் தயாரா இருக்கீங்களோ அது மட்டுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையானது இந்த மாற்ற முடியும் அது மட்டுமே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான சிறந்ததை உங்களுக்கானதா இந்த சேர்க்க முடியும் தொடர்ந்து இந்த முடிக்க முடியாக இயேசு பேசிய போது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக கருதப்பட மற்றும் ரட்சிக்கப்பட நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது ஆண்டவர் அகேசு இந்த இடத்துல பேசும் பொழுது நாம் அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடந்து கீழ்ப்படியணுன்றது மிக தெளிவாய் வெளிப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கு நீங்க இந்த நேரம் கூட நீங்க புரிந்து கொள்ளும்படியாக பல மக்கள் நீங்க இந்த நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த குறிப்பானதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இந்த குறிப்பு ஒன்று முதல் இந்த இடத்துல இருபதாவது வரையும் இந்த இருபது குறிப்பு நீங்க இந்த இடத்துல கேட்கிறவரா இருக்கீங்க ஆனா கேட்கறதுல பிரோஜனமானது நீங்க இந்த குறிப்புகளை செயல்படுத்தலாம் பிற்பாடு நீங்க பலகின பொழுது நீங்க சோர்ந்து போகும் பொழுது நீங்க இந்த பிரச்சனையில விழும் பொழுது யாருமே எனக்கு உதவி செய்யல அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா யாருமே எனக்கு இந்த இடத்துல பதில் கொடுக்க என் வாழ்க்கை உயர்த்த இல்லை அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா நிச்சயம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க புரிந்து கொள்வதற்காக நீங்க இந்த இடத்துல உங்களை தயார்படுத்துவதற்காக தேவன் உங்களோடு பேசும் பொழுது அவர் உங்களுக்காக கொடுக்கிற வாய்ப்பாக அது இருக்கிறது ஆமாக்களே தேவன் உங்களுக்காக கொடுக்கிற வாய்ப்பானதாய் அந்த வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க அந்த வாய்ப்பானதை இந்த இடத்துல பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கான பிரகாசமான வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த பிரகாசமான வெளிச்சம் தேவன் உங்களுக்காக வச்சிருக்கிற திட்டம் இருளில் இருக்கிற நீங்கள் அந்த ஒளியை இந்த இடத்துல காணும்படியாக தேவனுடைய குரலுக்கு தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அதை கீழ்ப்படுகிற உங்களுக்கு தேவன் எல்லா ஆசுரத்தையும் கொடுப்பார் நேற்று நான் உங்களோட பேசினது போல தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எதையும் எளிமையா இந்த இடத்துல செய்யல அவர்கள் அந்த கடினத்தை கடந்து போக வேண்டியதா இருந்தது அவர்கள் தன்னுடைய பலனையும் தைரியத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டியதா இருந்தது அப்ப அதே பிரகாரம் தான் தேவன் இந்த நாள் நம்மிடத்துல இருந்து எதிர்பார்ப்பதுன்னு நாம பலனோடு தைரியத்தோடு தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு கீழ்ப்படிய முன்னோக்கி போனோம் தேவன் உங்களோட பேசும் பொழுது நீங்க அதை செய்ய முடியும் இல்ல செய்ய முடியாது தேவனுக்கு அது தெரியாதா உதாரணத்துக்கு தேவன் உங்களை ஒரு காரியமானது செய்யும்படி சொல்லும் பொழுது தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராக இருக்கார் நீங்க நம்புறீங்களா இல்லைங்களா சகலமும் தேவனுக்கு இந்த இடத்துல தெரியும் உங்களை ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது நீங்க ஏன் இந்த இடத்துல காரணம் சொல்றீங்க ஆ இது ரொம்ப கஷ்டமானது இது முடியாதது இது என்னால் எப்படி பண்ண முடியும் அதை என்னால் எப்படி பண்ண முடியும் இது கொஞ்சம் கஷ்டம் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு வேலையானது கொடுக்கிறார்னா தேவன் உங்களோடு இந்த இடத்துல பேசும் பொழுது அவர் ஒரு வழி நடத்துதலை உங்களுக்கானதாய் கொடுக்கிறார்னா ஏன் நீங்க அதை இந்த இடத்துல எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிறீங்க ஏன்னா அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பொழுது தேவனுக்கு தெரியாதா உங்களால் அதை செய்து முடிக்க முடியுமா முடியாதான்ட்டு நீங்க ஒரு காரியத்தை தொடங்கும் பொழுது நீங்க ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது நீங்க அதை தேவன் மீது நம்பிக்கையோடு இந்த இடத்து செய்யும் பொழுது தேவன் உங்களை வழி நடத்துகிறவரா இருக்கார் சரியா மக்களை தேவன் உங்களை வழி நடத்துகிறவரா இருக்கார் தேவனுடைய வழி நடத்துதல் உங்கள
தேவனால் உண்டானவைகள் தேவனுடைய சத்தத்தை செவி கொடுக்கும் ஆனா தேவனால் உண்டா இராதது எதுவோ அது ஒருபொழுதும் செவி கொடுக்காது நீங்க தேவனால் பிறந்தவர்களா அல்லது வெளிவேஷக்காரரா நீங்கள் தேவனுடையவரா அல்லது இந்த இடத்துல வெறும் பெயருக்கான ஒரு நம்பக்கூடிய விசுவாசிக்கூடிய ஒரு நம்பரா வெறும் பெயருக்காக மேலோட்டமாய் தேவனுடைய தேவன் அப்படின்னு சொல்கிறவரா இல்ல அவரால் உண்மையாய் புதிய பிறப்பை பெற்றவரா நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கீங்களா ஒருவேளை நீங்க சொல்றீங்கன்னா இந்த புதிய பிறப்பை நான் பெற்றிருக்கிறேன் தேவனுடைய தேவனாக அவர் என்னுடைய ரச்சகராக அவரின் வாழ்க்கையை வழி நடத்த அவராலே பிறந்த ஒரு நபராய் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன் அவருடைய ஆவி எனக்குள்ளாக இந்த இடத்துல இருக்கு அவர் ஆவி உங்களுக்குள்ளாக இருக்குன்றது ஒரு வார்த்தை நீ இந்த நம்புறீங்கன்னா கீழ்ப்படிதல் உங்களுக்குள்ளாக இந்த இடத்துல இருக்கணும் மனுஷக்கணும் கீழ்ப்படிதல் உங்களுக்குள்ளாக இந்த இடத்துல இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் அவருடையவராய் இருப்பது சாத்தியமற்றது என கீழ்ப்படியாத இடத்துல தேவன் எப்படி இந்த இடத்துல இருக்க முடியும் என தேவன் தன் பிதாவினுடைய விருப்பத்தை ஒவ்வொரு நாளும் கீழ்ப்படிந்தார் ஆனால் நீங்க தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறேன்னு சொல்ற நீங்க ஏன் கீழ்ப்படியாம போவீங்க என கீழ்ப்படியாம எங்க இருக்கோ அங்கு தேவனுடைய ஆவி இருக்காது தேவனுடைய ஆவி எங்க இருக்குன்னு சொல்றீங்களோ அங்கு கீழ்ப்படிதல் இருக்கும் எனவே இந்த விசுவாசத்து நீங்க தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன்படி உங்களுடைய செயலானது திட்டத்தை செய்யும் பொழுது அவர் தன் அதி அற்புதமான பதில்களை உங்களுக்காக கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் எனவே இந்த நேரம் உங்களோடு ஒன்று சேர்ந்து நான் ஜெபிக்க முடியும் இந்த விரும்புறேன் ஒருவேளை நீங்க இன்னும் தேவனால் இந்த பிறந்தவராய் இல்லாமல் இருப்பீர்கள் ஆனால் இந்த நேரம் நீங்க தேவனால பிறக்க உங்களை தயார்படுத்தலாம் தேவனுடையவராய் நீங்க இந்த இடத்துல இருக்கு உங்களை நீங்க இந்த இடத்துல ஆயத்தமாக்கலாம் அவருடைய வழிகளிலும் அவருடைய விருப்பத்திலும் கீழ்ப்படைந்து மிகுந்த பலனோடு உங்கள் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தி வழி நடத்தும்படியாக எனவே இந்த ஜபத்தை நான் உங்களோட சேர்ந்து செய்யறதுக்கு முன்பாக கூட நீங்க உங்களுடைய குடும்பத்தார் உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லோரையும் தயார்படுத்தும் முடியாது உங்களை நீங்க தயார்படுத்திக் கொள்ளும் முடியாக தேவனால் இந்த புதிய பிறப்பை பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொண்டவர்கள் அவரோடு உங்களுடைய உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ள அவருடைய வராய் நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு விசுவாசத்தினுடைய பாடல் இந்த இடத்துல கேளுங்க பிற்பாடு உங்களோடு சேர்ந்து ஜபிக்கும்படியாய் நான் ஒன்றிணைந்தவராய் இருப்பேன் எங்கும் போகாதீங்க இந்த பாடலுக்கு பிற்பாடு மீண்டும் ஒன்றிணைவோம் உங்களோடு சேர்ந்து நான் இந்த ஜபத்தை செய்யும்படியாக இந்த பாடலை கேளுங்க இப்பொழுதே I know that your eyes are always watching over me and your ears are always eager to hear my prayer even if I may cry I know that you are by my side When you are near me I'm never lonely Just as promised You never change God of Abraham God of promise you swore by yourself to change my life I know your word is true for this I trust in you Lord make your words be real in me I know that your right are always watching over me and your ears are always eager to hear my prayer even if i may cry i know Just as promised you never 
பாருங்கள் நான் இந்த இடத்தை நம்புறேன் யார் நீங்க தேவனால் இந்த பிறந்தவராக இருப்பீர்களோ அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு கீழ்ப்படுகிறவராக இருப்பீர்கள் எனவே இந்த நேரம் ஒன்று சேர்ந்து ஜிபிப்போம் தேவனால் நீங்கள் புது பலன் அடைந்து அவருடைய சத்தத்திற்கு என்றென்றும் கீழ்ப்படுகிறவராய் இருக்கும்படியாக கண்களை முடியுங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் இவர்கள் உம்முடைய ஆவி இந்த பெறாதவராக இருக்கும் பொழுது உம்முடைய ஆவியினால் இந்த இவர்கள் இந்த புது பிறப்பை பெற்றுக் கொள்ளாதவராக இருக்கும் பொழுது இவர்கள் ஒரு பொழுதும் உம்முடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்பதில்லை ஒருவேளை கேட்கலாம் ஆனால் இவர்கள் கீழ்ப்படுவதில்லை இதுதான் காரணம் என் தேனே ஆனால் எங்கள் இயேசுவே எங்கள் தேவாவியானவரே இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முழுமையாய் நான் உம்முடைய கரத்தில் இந்த வைக்கிறேன் இந்த மக்கள் வெறும் கேட்கிறவராக அல்ல இவர்கள் முழு பலத்தோடு கீழ்ப்படுகிறவராய் இந்த இருப்பார்கள் கீழ்படுதலோடு சேர்ந்து இவர்களது விசுவாசம் புது பலன் அடைந்ததாய் தன் செயல்களை இவர்கள் செய்ய முன்னோக்கி படி எடுத்து வைக்கும் பொழுது நீர் விரோடு கூட இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறேன் ஆம் இங்கு எல்லாவற்றிலும் எல்லா நேரத்திலும் உங்களுடைய வல்லமையால் ஒவ்வொருவரை ஆசுரதிக்கிற தேவனாக நீர் இந்த இருக்கிறேன் எங்கள் இயேசுவே எங்கள் தேவாவியானவரே இந்த நபருக்கு நீர் உதவியானதை செய்வீராக இந்த நபருடைய வாழ்க்கை மீது நீரும் வல்லமையானதை இந்த வெளிப்படுத்துவீராக இவர்களுடைய வாழ்க்கை உமக்கு சொந்தமானதா என்றென்றும் பிரகாசமானதா இந்த இருக்கும்படி எங்கள் தேவனை எங்கள் ஆண்டவராக கேசுவே உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு உம் வழிகளில் நடந்து உம்முடைய விருப்பத்தை செய்கிறவர்கள் உமக்குரியவராய் இந்த இருக்கிறார்கள் இந்த மக்கள் உமக்குரியவராய் இந்த இருக்கட்டும் இவர்களுடைய வழிகள் இவருடைய யோசனைகள் உமக்குரியதா இந்த இருக்கட்டும் இவருடைய செயல்கள் இந்த உமக்குரியதா இந்த இருக்கட்டும் என் தேனே இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையானதை நான் இந்த நேரம் ஆசுரதிக்கிறேன் இவருடைய வழிகளை நான் இந்த நேரம் இந்த ஆசுரதிக்கிறேன் இவர் எண்ணங்கள் இவருடைய திட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் இந்த ஆசுரதிக்கிறேன் உங்களுடைய விருப்பம் இவர்கள் வாழ்க்கை மீது நிறைவேற்றப்படும்படியாக இந்த நாளை இந்த நேரத்தை இவர்கள் செய்கிற காரியங்கள் செய்ய போகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்தில் படைக்கிறேன் ஆசுரதிக்கிறேன் தேவனி உம்மால் பிறந்தவர்கள் உம் சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிவார்கள் ரகசியம் இதுதான் இவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் அதன்படி நடப்பார்கள் உம் பதில்களை கைப்பற்றுவார் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அமை நீங்க தேவனால் இந்த இந்த புது பிறப்பை பெற்றவராக இருக்கும் பொழுது அவருடைய சத்தத்தை கீழ்ப்படிவது என்பது ஒரு பொழுதும் உங்களுக்கு கடினமானதாக இருக்காது நிச்சயம் நீங்க அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து கீழ்ப்படுகிறவராக இருப்பீங்க தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரை இந்த ஆசுரதிப்பாராக நாளை புதன்கிழமை நீங்க இன்னும் அதிகமாய் உங்களை பெல்லனோடு தயார்படுத்தலாம் விசுவாசத்தின் இன்னொரு குறிப்பை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத தல் வருவேன் தேவன் உங்களை ஆசுரதிப்பார் சென்று வாருங்க மக்களை எல்லோருக்கும் அருமையான இரவாக இதற்கட்டும் மற்றும் தேவானே உம்மை போலவே மற்றும் தேவானே மற்றும் தேவானே உம்மை போலவே கூயவந்தீரே களி வானைந்திடும் என்னை இதஞ்ச பாமே கோயவன்னீரே களிமன் வானை Then
ஜபமே மற்றும் தேவானே மற்றும் தேவானே உம்மை போல மற்றும் தேவானே உண்மையுள்ள மா மற்றும் தேவான 